Przepraszam, no co tu się dzieje? Film kręcą? Jesteśmy w Białowieży, jednak nie jest to plan kolejnego naszego odcinka. Niestety listopad nie był łaskawy w wyjazdy po Podlasiu ze względu na różny rodzaj zobowiązań, pracy przy komputerze w terenie. Dzisiaj tak samo, jesteśmy na planie filmu do Czarnej Damy, do którego realizuję zdjęcia i akurat Ścicho wykonuje dzisiaj gościnnie dźwięk. A skoro Zdzicho pofadygował się z Łomży do Białowieży, to może warto zaplanować jakiś wyjazd. Zdzichu, w niedzielę jedziemy gdzieś? Halo, słyszysz mnie? No i jednak nie słyszał. Choć wcale mu się nie dziwię, wstawanie o tej porze roku nie należy do łatwych. Sam kilka razy rezygnowałem, zanim się zdecydowałem się, że jednak tu pojadę. A jestem w Kiermusach, gdzie w każdą niedzielę pierwszego miesiąca jest organizowany jarmark staroci, chyba od 15 lat. Wybieraliśmy się tutaj już od dłuższego czasu, no cały czas coś było po drodze. Liczyłem, że połapię jakiś fajny klimacik o świcie, no jednak o 6 dopiero wystawcy zaczęli się zjeżdżać i dostawiać. Zrobiłem mały rekonesans, no i po prostu się nic nie działo. Wracam do samochodu, napiję się jakieś herbaty, bo już mi język dętwieje. Już nie mówię o ręce, którą, w której trzymam ten statyw. No chyba zdzicho jednak lepiej na tym wyszedł. Mam wrażenie, że filmowanie w takich miejscach nie jest odbierane zbyt przychylnie, dlatego postaram się wziąć jak najmniejszą ilość sprzętu, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Mały aparat, bez statywu. Mikrofon sobie natomiast wczepiłem tutaj. Może się coś uda fajnego złapać. Mamy jakoś tajemniczą maszynę. A te brzuszki po ile u Pani? Te 35, pierwsze 25. Cztery dychy za Hulka Hogana, ale Pani mówi, że jest sygnowane z tyłu na szyi ma stempelek Marvela. O, fajny dzipek. Kasety w jakiej cenie? Kasety, kasety po piątce. Po piątce. W jakiej cenie? Mówię, że no. Nie, kurde, to nawet pół ceny pan nie dajesz. Już pan powiedział 250, to jeszcze byśmy mogli negocjować. 300. Dwie i pół paki daje. Nie, bo... nie, ja z tego względu, że ja mam pana Jezusa. Nie mogę oddać. Bo... Bo... Kobitka, ja Chrystusa zejdę, ale tego nie, bo kobitka w tamtym miesiącu prosiłam w Polskę w tym, do, 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 do restauracji do Warszawy zajdź, na Brzeskiej. Zajdź, ma restaurację i chce matkę Polskę, to nie zejdę. Pierwszy a, pan, a pan. Nie, może sobie. Mo... Ja patrzę. Pan... <laughs> Zaciekawił mnie pan, jak nie, znawca taki. Prawidłowo. Ja nie... Mam wrażenie, że dużo osób tutaj nie jest świadoma towarów jakie ma, w jakich cenach może to puścić. Zresztą słychać między kupcami, że mówią, że jeden od drugiego odkupuje. No jeśli jest świadomy, co za ile można później sprzedać, no to na pewno korzysta i później czeka na odpowiedniego klienta. Tak samo ja jestem świadomy akurat w cenach kaset VHS. Kasety u Pana? W jakiej cenie? Z... Słucham? Pięć. To ja może na razie bym trzy wziął, a jakby się tam dało z Panem, ja bym chętnie przejrzał, bo może pewnie bym coś tam jeszcze wybrał. W 
Wśród rozmów można posłuchać różne ciekawostki, na przykład takie, że Nowy Rok zawsze jest ten sam dzień, co pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Jakby komuś była ta informacja potrzebna. Przed dziesiątą parking się zapełnił. Pewnie po porannej mszy ludzie się zjeżdżają. A pan już odsyła na drugą stronę za las. Przyznam, że o tej porze bardzo ciekawie to wygląda. Ogniska palone, ludzie się ogrzewający, dogrzewający się różnymi trunkami. Ma to zupełnie inny klimat niż latem, dlatego lubię o tej porze przyjeżdżać. Rok temu byłem w styczniu, ale to niestety temperatury były ujemne, więc dużo osób nie było, było pusto. Teraz chyba była taka idealna pora. No i myślę, że każdy mimo wszystko oprócz odczuwania klimatu jest w stanie coś znaleźć dla siebie, czego szuka. Ja się nastawiłem na kupno paru kaset VHS, udało się. No i tajemnica maszyny została chyba wyjaśniona. Tylko w Kiermusach można żubra podejść tak blisko z 35, a wszystko dzięki dziurze w płocie. I od razu na dzień. Zawijem i taka maszynka. Naciskujem. No i taka maszynka do pierogów 15 zł. Widać, musi dobrze schodzić, skoro pan tylko z tym przyjechał na sprzedaż. Ile on waży? 10 kg. Tam do kotu ubrany. Proszę? Nie duży. Nie duży? 12 kg w Wiąstoku. To były 2 lata, bo w tamtym roku nie miał. Szkoda, że dla dzika nie udało się zabrać. Pewnie byłby kierowcą, więc mógłbym dopełnić całego klimatu, pijąc sobie piwko. A tak niestety muszę zadowolić się tylko kiełbaską. Kiełbaski jeszcze nie ma? Jest kiełbaska karkowa przez... Tak? Taka bardziej przysmożona? Dobra, super, dzięki. Dobra, dość tego biesiadowania. Bierzemy się do roboty. No, całkiem niezłe zestawienie. Idąc dalej tropem kolekcjonerów, różnego rodzaju zbieraczy przeszłości, przychodzi mi na myśl Krzysztof Kawęczyński. Tutaj znany jako Król Biebrzy. 30 lat temu opuścił Warszawę, porzucił dotychczasowe życie, by przenieść się w te rejony no i żyć po swojemu. No ale tak całkowicie nie zerwał z tym życiem. Została mu pasja kolekcjonowania, zbierania. Tutaj ma całkiem ładną kolekcję. W domu to już się po prostu z tym nie mieści. Otworzył muzeum, no i tam trzyma resztę swoich rzeczy, a więc jest to dość świadomy kolekcjoner. Akurat przeglądając program w Szechnicy, yy, zauważyłem, że dzisiaj o około 10 ma oprowadzać ludzi po swoim muzeum, dlatego pomyślałem, warto się tam udać, odwiedzić Krzyśka, przypomnieć sobie jego kolekcję, no i nagrać jakiś materiał za ten kierunek chrzcianny. Jestem chwilę przed czasem. Patrzę, dość wzmożony ruch, poranna msza. Tu jest Muzeum Krzyśka, jeszcze zamknięte. No, akurat mam chwilę, czekając na Zdzicha. Zdzicho też ma dzisiaj chwilę, powiedział, że się wyrwie. Dość ma siedzenia przy kąpie i montowania swojego filmu przyrodniczego. Dlatego będzie okazja do spotkania się. O, przyjechał i sam Krzysiek swoim Krzyśkowozem. Cześć Krzysiek, co za zamieszanie tu robisz? Co? Co za zamieszanie zorganizowałeś? A, no widzisz, już czekałem gości. Pomyślałem, że będzie lepiej połapać muzeum z gośćmi. No to zaraz będą. No, dlatego wiesz, przyjechaliśmy, kilka ujęć zrobimy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co? Chyba jeszcze więcej rzeczy przybyło, co? A, co tu powiedzieć, się gubię. Dobra, idę połapać materiał do głównego filmu, a później wrócimy do backstage'u. O, jest iść dicho.
A wśród eksponatów także patrzy biały trud. Cząstka Podlasia na Blu-rayu, tylko z tysiąc sztuk zostało wydanych, w ciągu trzech miesięcy się rozeszło. Najpiękniejsze filmy to są właśnie Jany z lat 90. Ona y, 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 była twórczynią, realizatorką tego, tego reżyserką tych filmów. A jej syn siedział w Iławie właśnie. O i dosta, dostanie lada dzień odszkodowanie 200 tysięcy za, za to, że za odsiadkę. No i koniec imprezy. Zjedli, popili na PKS. Jak Krzysiek zadowolony z wizyty? Proszę? No tak, cudownie. No, wiesz, wielkie zainteresowanie. Spodziewałem się, tak mówiono, że będzie około 40, 50 osób. No, to, no to super. Spora część Wszechnicy Wiebrzańskiej. No. Większe muzeum. Z proboszczem pogadaj. I że cały kościół. Tu kościół przeniesiesz. A kościół można tu tutaj. Są wierny, dużo nie ma, tu się zmieszczą. Będzie A, przytulny. O, widzisz też. Widzisz ile pomysłów. Nie no, można, można. Fajna scena, bo jest ładna choinka, do, do, do zdjęcie jest rewelacyjna. Przyznam, że akurat na żadnej wszechnicy nie miałem okazji być. Chyba kiedyś nawet mieliśmy film wystawiać, to znaczy wystawiliśmy, ale ja nie dojechałem. Zdzicho 5-6 razy był. Mówi, że ciekawa impreza, więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się wybrać. No to zabuszczamy się w biebrzańskie lasy. Podelektujmy się trochę świeżym, leśnym powietrzem. Mam wrażenie, że spacer po lesie byłby o wiele przyjemniejszy niż jazda, no ale nie ma co wybrzydzać. Po miesiącu siedzenia przed komputerem i pracy nad różnymi projektami trzeba się cieszyć nawet z takich małych wyjazdów. Wysiadamy? Dobra, taka pojedyncza jazda jest dość dziwna. Na dwa samochody przesiadam się dość dziwna. Dobry. 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 Słucham? Siku. Siku. A co tam? Nie, tylko pytam się tego. Jakieś polowanie macie dzisiaj tutaj, czy nie? A, jesteśmy tu sani. No i wjeżdżamy do Dobarzu, dwór Dobarz, bardzo fajne miejsce przy carskiej drodze, polecam. Kilka razy tutaj nawet nam pomogli przy realizacji materiału. No ostatnio szalejemy i się wozimy, nie konserwa, milonka w samochodzie, ale restauracja. Pa, Mikołaju. Myślę, że to już będzie ostatni odcinek tego sezonu. Sześć odcinków udało się wypuścić. Nie jest to taki zły wynik, zwłaszcza, że chyba od sierpnia do grudnia mieliśmy czas na realizację ich. W przyszłym roku wypadów pewnie nie zawiesimy, będą kolejne. A czy materiały się będą od razu bezpośrednio po nich pojawiać, czy w jakimś czasie odstępu, no zobaczymy. Dajcie znać, co myśleliście o tej serii, czy chcielibyście dalej z nami zwiedzać Podlasie. No i prośba o udostępnianie, podawanie tego dalej. Może to nas zmotywuje, by jednak szybciej wrócić z kolejną serią. Wszystkim Wam, Podlasiakom, a szczególnie biebrzniętym, życzę wesołych, zdrowych świąt i wszystkiego najlepszego. Dużo spotkań ze zwierzętami, dużo rozmów z nimi. I życzę Wam wszystkiego najlepszego. Oto ja, Krzysztof, z Nadbiebrzy. Znacie mnie chyba. Zapraszam.